皆さんこんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、まずね、今日もドジャース情報ですけども、え、OC レジスターですが、ウィル・スミスの話でね、昨日4安打ということでね、土曜日にブルージェイズ戦で4安打と。で、彼はですね、今シーズン韓国、アメリカ、で、カナダのですね、3カ国で4安打を放ったということになりまして、これは3つの異なる国や地域で4安打を放ったのは、MLV 史上4人目なのかなということみたいですね。だから、まあ、韓国開幕戦があったっていうのもありますけども、でもこの時期にそれを達成するっていうのもなかなかね、えー、まだ4月ですからね。で、4アンダーをもうやってるっていうことですから、それはすごいことであるかなと思いますしね、なかなか4アンダーっていうのもね、打たないと思うんですけどもね。いや、まあ、素晴らしいね、現状ではあるかなと思いまして。今ですね、えー、まっすぐを打つことに集中しているっていう感じみたいですね。で、現状調子はいいしっていうことですし、自分のアプローチに忠実でね、えー、まあ打撃をしているという感じかなと思いますけどもね。だからまあ、この前も言いましたけども、そのトップ3がね、えー、結構重みがあるところなので、その後ろのね、彼がそういう感じでアプローチして打撃を行うことによってね、点も入りやすくはなってくるのかなと思いますのでね、えー、いい働きはできているんじゃないかなということだと思いますけどもね、スミスね。でですね、リハビリの話ですけども、トライネンがですね、日曜日にトリプル A で、えー、マイナーのね、登板を果たして、えー、リハビリ登板3度目ですかね、ということになったというところですが、まあこの3登板ともそこまでいい感じではないみたいですけどもね。で、日曜日っていうことなんで、まあ現地で言うと今日なんだと思いますけども、1イニングで2、3シーンは取ったんですけども、2本のシングルヒットと2つの盗塁で失点したのかな、ということみたいですね。だからなかなかね、えー、完全に、まあいいねって感じじゃないんでしょうけども、ロバーツ監督としてはですね、彼がドジャースにね、戻ってくるには、あと2、3回はね、投げる必要があるということですね。で、しばらく投げていなかったので、まあ競争力のあるイニングを投げることで、彼が我々のところに戻ってきた時に制限がないようにしたいということですね。だからまあ完全な状態、もうガンガンいける状態で戻ってきてもらうために、えー、まだあと2、3回は投げるということかなと思いますけどもね。まあ、早いとこ戻ってきてほしいですけども、最近まあ、ブルペンもそれなりにね、いい形になってきたかなと、現状ね、思いますので、まあ、焦ることなく、しっかりとした状態で戻ってきてくれたらなと思いますけどもね。そして、ガスバーランドがですね、えー、今日、まあ、ロースターに加わったわけじゃないんですけども、えー、帯同していたということになりまして、ブルペンがかなり負担がね、かけて使うような状況になった場合は、入れ替えで入ってくる可能性があるということでしたけどもね。まあ、今日はどうですかね。そこそこまあ、えー、頑張って投げたので、そんなに必要がないかもしれませんけども、まあただね、その可能性は一応あるということかなと思いますけどもね。続いてですね、あの、ユニフォーム問題ということでね、透けちゃうユニフォームとか、えー、文字のセネームがちょっと小さいとかね、いろいろとまあ批判があったユニフォームですけども、結局ですね、2025年シーズン開幕までには、えー、改善される、変更されるっていうことになったみたいですね。そしてですね、改善する部分としては先ほど言った通りのセネームとか、あとはグレーのね、上のジャージと、えー、ズボンがね、色がミスマッチしているところを改善するのと、あとはジャージのね、えー、素材がなんか、えー、まあ、汗を吸っちゃうのがなんかで、まあ、それを対処するっていうのと、えー、下のですね、ズボンが透けてしまうっていう問題ですよね。これ広く批判されていた部分も修正がね、えー、されるんではないかということなので、まあこれはナイキ側の問題であるっていうことみたいですけどもね。まあちょっとかなりね、えー、不評だったユニフォームですけども、一応来シーズン開幕までにはね、変わるということですけども、今シーズン変わるのかちょっとわかんないですけどもね。まあ遅くとも来シーズンまでにっていうことなので、今シーズン中に切り替わる可能性ありますけどもね。しばらくは現状のものを使っていくとは思いますけどもね。まあでも、えー、よかったんじゃないですかね。ちょっと結構批判されてたからね。変更ということでね。変わるのを待ちたいなと思いますけどもね。続いてですね。今日のドジャースネーションの方にもね、紹介されていて、アスレチックの記事なんですけどもね、3日前ぐらいかな。MLB のですね、えー、トップ10フロントオフィスということで、まあ、あの、アンケートみたいなのを取ってですね、まあ、なんて言うんでしょうね。1位票、2位票、3位票みたいなことでやっていってですね、まあ、どこのフロントオフィスがいいかっていうのを、えー、関係者に聞いたみたいなことですよね。で、その結果、1位と2位がですね、まあ圧倒的な感じで、ドジャースが1位で、2位がレイズなんですけどもね、まあこの2チームは結構やっぱり評価が高かったということですね。まあフリードマンさんがタンパから来て、で、そこからですね、いろいろと、まあね、才能を受け継いで、その後もですね、主力は入れ替わっておりますけども、いい選手を獲得し、でもってね、下からは上がってくるっていう感じにはなってますのでね。
まあ、フリードマンさんとしてはですね、獲得すべき選手を知っているということをね、別の幹部は言っているということで、まあ、バウアーを除いてと書いてありますけどもね、まあ、そんな感じですね。で、あとはですね、シーズン途中で、まあ、欠点をね、修正するっていうところが多いということで、まあ、トレードとかで、ね、あとは、そんなにこう、活躍してなかった選手が復活していたりとかしますけどもね、まあ、そういうところの見極めというかね、そういうところがうまいっていう感じでしょうか。で、2位のね、レイズとしては、低予算でね、えー、勝っているということにはなりますので、まあ他のチームのオーナーがですね、このレイズにいる人をですね、まあ欲しがるというか、そのフロントにいる人をね、欲しがっているっていう感じが結構多くあるわけでして、低予算なのにね、勝てるっていうことをね、えー、まあやっているわけですから、まあ、なんて言うしょうね。データとかいろいろとね、そっちにお金をかけた方が、まあ、勝つだけであれば、一生のそのね、価値というのはね、低く抑えられると、金額としてはね、選手に大きなお金を使うっていう方向よりはね。ただそれが、まあ、チームとしてのその運営の人気とかっていうのと考えるとまた違うんでしょうけどもね。ただ勝つことにおいては、結構ね、そこが重要な部分なので、まあ、それをね、うまく利用しているわけですよね。低予算でやっていて。で、スター選手をこう、いろいろとね、まあ、入れ替えてというか、それでやってきてるわけですからね。まあ、そういうことができる、その中身を知っている人材を他のチームもね、えー、欲しがっているって感じだと思いますけどもね。で、あとは過小評価されている選手を見つけてきて、で、それをうまくね、活用してっていうことでね、こうやってやれば、えー、君は活躍できるっていうね、えー、感じでやっていくわけですからね。それで復活というか、まあ、活躍してる選手もいますからね。やはりそこの部分はすごいのかなと思いますけどもね。っていう感じで、ドジャースとですね、レイズのフロントオフィスがまあ1位2位でダントツでしたね。で、その下がですね、まあちょっとね、えー、ポイント差はあるんですけど、まあブレーブスですね。まあブレーブスもね、若い選手と早いとこをこう延長してね、それなりに安い値段で保有できるみたいなことをね、うまく活用してるかなと思いますしね。で、その次がガーディアンズ。で、オリオールズ、ブルワーズ、ダイヤモンドバックス。で、レンジャーズ、ツインズ、ヤンキースと。で、フィリーズ、マリナーズ、アストルズ、タイガース、メッツ、レッツと、えー、この辺ですね。まあ、最後の方は一票、一ポイントぐらいしか入ってなくてですね、ヤンキースとかも20票とか19ポイントとかね、まあ、それぐらいなので、まあ、他はね、ドジャースは284ポイント、レイズが258ポイントとかなんでね、ダントツでして、で、ブレイブスは130ポイント、で、ガーディアンズは101ポイントとかなんでね、ここからどんどん下がっていきますけどもね。まあやはりドジャースの評価も高いし、あとはそれでいてお金も使えるっていうところがでかいんでしょうけどもね。まあそんなところでね、ドジャースのフロントオフィス、トップ10の1位という感じの評価を得ているということになりますね。あとはドジャースのそのね、ドラフトが毎年こうね、それなりに勝っているので、順位的にはね、下の方のドラフトになるわけですけども、それでもね、一巡目後半指名してんだけども、えー、いいドラフトをしてですね、その選手が出てくるという感じにはなるので、やはりそこら辺のね、ドラフトの部分においても、まあ、スカウティングというか、まあ、その辺もうまいのと、あとは育成がうまいっていうのはあるのかもしれませんけどもね。そういうところも評価されているということですかね。ということでね、えー、今日の試合内容をやっていきたいと思いますけども、今日でトロント戦最後でしたけども、3対1で敗れるというね、えー、結果になりまして、今日の勝平は4打数無安打1三振ということでね、まあ、初打席、一打席目ね、あれはちょっと、いい当たりだったんですけどもね、バーショーが、まあ、昨日はちょっとミスをしましたけども、今日はね、いいプレーをされてしまいましてね、えー、フェンスに激突して、まあ、取って激突したみたいな感じでしたけどもね、あれがヒットにならないっていうのはちょっとね、うん、残念というか痛いですけどもね、まあ、相手の守備が勝ったということでね、えー、まあ、そこを褒めるしかないかなと思いますけども、まあ打球としてはね、えー、完全にヒットというか、いい打球でしたね。で、その後はですね、まあ今日はヒットは出なかったんでね。でもって、その8回のチャンスのところで、ボール球に手を出してっていうことで言われてますけどもね。まあそんな形で今日は、えー、まあ無安打という感じには終わりましたね。まあ今日のあれとしては、やはりね、そのインコースとか高めとかね、もう、その8回の打席とかじゃなくて、その前からもう手を出しちゃってんだよね。でもそこがこう、なんて言うんだろうな、まあ、ゴーズマンの球も結構クロスで入ってきてんのかな、インコースにね。割とインコースに見えてんのかもしれないけども、あの、打ってる場所っていうのはまあまあボール1個分ぐらいかな。あの、内側のね、球なんですよね。それを見れてないっていうのは、まあ手が出ちゃってるっていうのはありますけどもね。あの打席でどうするかですけども、まあもちろんね、あそこで打ってくれたら同点のね、タイムリーになったわけですから、ほぼほぼね。それがね、ベストで一番いいわけですけども、まあ毎回毎回打てるわけではないしね。
で、その中で、まあ相手としてはフォアボールでもいいかなって感じで、まああの辺を投げて振ってくれたらラッキーって感じで投げてきててですね。で、それを見極めてフォアボール取れたのであれば、えー、フリーマンと勝負って感じにはなったかなと思いますけども、まあそこで打ち取られちゃったんでフリーマンは歩かせるっていう選択肢にはなってね。まあそこですけども、まあ、ただ、この前も言ってるけども、で、ロバツ監督との話でもあったっていうことですけども、その、チャンスでのね、積極性っていうところを、まあ、いつも通り行けばいいって話なんですけども、ゾーンがね、広がっちゃってるっていうことですけどもね。まあ、それも、まあ、難しい問題でね、まあ、ボールをね、よく見ていこうってなれば、手はね、出にくくなってくるし、もちろん積極的に行きすぎてもダメなんですけども、それをいいバランスでね、やらないとねっていう話でね、この前したと思うんだけども、ただ、やっぱりあの場面でね、自分で打って返そうっていうね、えーまあそういう思いで打席に入ってくれないと逆にね、うん、それはそれで、まあ消極的に気持ちでね、入ってもしょうがないと思うので、まあ、やっぱり打つつもりでは言ってると思うんだけどもね、まあそれが勝ってるっていう感じなんでしょうけどもね。でまあなかなかね、えー、そのバランスを取るのは難しいですしね。ただもう、打てる球もね、一打席に一球来るかどうかの話なので、そこをどうね、えー、まあ、打っていくかって話なので、まあ、あんまり消極的に言ってもですね、その球を見逃しちゃったりっていうのはあるからね。まあ、今回は完全にね、ボール球なので、まあ、見逃してればいいかなっていう話ですけどもね。ただそれをじゃあ、打ちに行くのと見逃すのっていうところでね、いいバランスを取らないと手が出なくなってきちゃうんでね。まあ、今日は打てると思って打ちに行ってるんでしょうけどもね。まあ、あれがセカンドフライになっちゃったと。まあ、あれがね、外野まで飛ばせてればですね、えー、1点はとりあえずね、取れたかなと思いますけどもね、タッチアップでね。ただまあ、それもね、叶わずということでね。で、その後、えー、フリーマン歩かされて手を減るマンシーとね。まあ、マンシーはいい当たりでしたけどもね。まあ、あれも取られちゃってというところでね。まあ、フリーマンとしてはあのマンシーのフライは、まあもう一回ですね、えー、筋トレしとけば入ったんじゃないかみたいなね、冗談を言っていたということで、お尻レジスターに書いてありますけれどもね。まあそんなことでね、えー、チャンスを作ったけども、三人凡退してしまったというところでね。まあこれでね、えー、もちろん大谷翔平が打たなかったからっていうのはね、まあ負けた原因を探すとそう言われるのはね、当たり前なんですけども、まあしょうがないですよね、そういう立場だからね。で、皆さんもまあ、えー、それなりにね、なんか団体競技とかスポーツとかやってれば、負けた後、まあどうしてだっていうことでね、そこのまあ主力であれば、そうやって言われてきた人もいると思うしね、まあ理不尽に感じてきた人も中にはいると思うんだけども、まあそういうことでね、しょうがないわけですよ、言われてもね。ただ結局、まあ毎回打てるわけじゃないので、でもって今チャンスで打てないって言われてますけども、まあ、4月ね、えー、ようやく1ヶ月終わりそうなところでね、6分の1ですかね、うん、が終わったぐらいなので、本当に大谷翔平がチャンスで今年打たないのかっていう話は、9月ぐらいにね、えー、正式にわかる話であると思うので、まあ、6分の1で打たなかったからといってですね、まあ、残りね、えー、あと、ま、5ヶ月ぐらいあるわけですから、そのうち3ヶ月チャンスで打ってれば、それなりに打ってることにはなってくると思いますしね、まあ、その先のね、ポストシーズンで打たないと、まあそれはそれでね、えー、まあダメなわけですから、それなりにこうね、残り5ヶ月で打って、で、ポストシーズンのね、そこで、まあ短期決戦の中で打てるかどうかなんでね、まあそこで力を発揮してくれればっていう話かなと思いますので、まあ今の1ヶ月ね、ちょっとその得点圏っていうのが低いからといってね、ぐちぐちぐちぐち言っててもしょうがないと思いますのでね、まあもちろん打てなかった、打って欲しかった、で、言うのはわかるんだけども、わあ、打ってほしかったなーってね。その気持ちはもちろんわかりますしね。ただ余計にそれをね、えー、ぐちぐち言う必要もないのかなと思いますのでね。まあ今日は残念だったというところですけどもね。まあ個人的には見すぎてね、えー、見逃し三振とかするよりかはいいかなと思いますけどもね、チャンスでね。だからまあね、うん、なかなか難しい問題だと思いますけども、今日はまあフォアボール OK の攻めで、それを振っていっちゃったっていうところでしょうかね。で、まあ、そのね、えー、ゴーズマンとの対戦の中でも振っていたので、まあ、それがこうね、あのー、続いていっちゃったのかなと、彼の中でね、今日ね、そんな気はしますけどもね。ということでね、えー、まあ、本当にチャンスで打たないのかは、まず3ヶ月ぐらい経過して、で、その後また3ヶ月でシーズンが終わって、そこでね、えー、正式にわかるし、で、あと本当にそのポストシーズンで打たないと大変なことになりますから、そこで本当にいい状態でね、入っていってくれないとっていうのがあるので、まあ、ポストシーズンに行ける前提で話してますけどもね、そこで打たないっていうのが、まあ、シーズンでめちゃくちゃ打っててもそこで打たないと、多分ね、うん、まあシーズンの意味がないような感じでも言われてきますからね。まあそこでね、活躍してくれれば、まあシーズン多少打ってなくてもね、全然ね、チャラになっていくみたいな話になりますからね。まあできればだからポストシーズンでの、まあ MVP。
。で、ワールドシリーズまで行くのであれば、そこでの MVP っていうところをね、取、えー、ってもらえたら、それが一番いいかなとは思いますけどもね。まあ、シーズンの MVP をね、取るっていうのももちろんいいんですけども、やっぱりそこのね、その先での活躍っていうのが結構大事かなと思うし、印象に残るのって、そこが強いのかなと思うんですよね。もちろんシーズンも大事なんだけども、ポストシーズンでどんだけ活躍したかっていうのはやっぱりね、その印象の方が強いと思うんですよ。シーズンでの活躍よりね。本当にそのね、シーズンよりかは短い期間なんだけども、そのためにやってますからね。らそこでやっぱね、シーズンを超える活躍というか、まあその短期間の中でガッというね、そこの一瞬でね、やってもらえたらいいなと思いますけどもね。だからこそ今年はそこにまず出るためにね、やって、で、そっちで活躍してもらうというのをまあ願ってますけどもね。ということで、まあ今日もいろいろと言われるでしょうけども、まあまあそんな感じですよという話ですね。ということで、えー、今日はですね、ドジャース1対3で敗れるということになりまして、1回表相手ピッチャーゴーズマン。ベッツがショートゴロ、翔平がセンターフライということで、これがね、バーショーナイスプレート。で、フリーマンが三振で三者凡退。そして一回裏ピッチャーグローブ。ワンアウトからゲレーロがセンターへのヒットも、防備手を三振、ゲレーロ牽制アウトで抑えまして、二回表ツーアウトからパヘスが三塁線ツーベースで出ましたけども、第二リードが大きくてですね、キャッチャーがセカンドに投げて、でもってパヘスはサードに向かったんですけども、えー、そっちに送球されてアウトということでね。まあ、ツーアウトだったんで、そんなにね、もう焦ることはなかったのかなと思いますけどもね。二塁にいてもね、ツーアウトだからまあ、彼の足なら一本で帰ってこれるでしょうしね。まあ、もちろん一個ね、狙うっていうのはあるんですけども、ワンアウトかツーアウトかでもね、変わってくるしね。まあ、あんまりそのちょろちょろする必要もなかったのかなって思いますけどもね。で、二回裏ですね、ターナーがサードへのヒットで先頭出塁をね、許しまして、シュナイダーがセンターへのツーベース。で、ノーアウト二三塁と。続くバーショーがファーストゴロでランナー帰ってきまして、零対一トロントが先制。IKF がサードゴロで零対二と。まあ、これも全身気味にいましたもんね。で、ホームいけるタイミングかなと思ったんだけども、まあ、取った体勢とか握りとか、あとはランナーとのその、位置ですよね。被っちゃう。あの、キャッチャーとランナーとね、えー、サードで取ってマーシーが。まあそういうのも判断して一塁投げたのかもしれませんけどもね。まあ、ホームもそんなに余裕でアウトっていうタイミングではなかったから、まあいけるかな、みたいな感じなんで、あれなんですけどもね。ただそういうのがあって一塁投げたのかなと思いましたけどもね。で、ツーアウトとなったんですけども、続くカークにホームランも打たれまして、0対3と。続くビジオですね、デッドボールで出しましたけども、スプリンガーを三振で抑えまして、ただこの回3失点と。そして3回表ワンアウトからラックスがレフトへのツーベースで、ワンアウト2塁のチャンスを作りましたが、バーンズがファーストゴロでツーアウト3塁、ベッツはレフトフライで得点ならず。そして3回裏ピッチャーベシア、ワンアウトからボービシがライトへのヒット。ターナーがライトフライでツーアウトからですね、シュナイダーをフォアボールで1、2塁としましたけども、バーショーをライトライナーでしのぐと。そして4回表、翔平がセカンドライナー、フリーマンがライトフライ、トゥーヘルセンターライナーと、三者凡退。そして4回だからピッチャー、ヤーブローと。ワンアウトからカークがセンターへのヒットもビジオスプリンガーと抑えまして、そして5回もてマンシーがライトへのツーベースでノーアウト2塁のチャンスを作りまして、ただパフェスがライトフライ。アウトマンピッチャーゴロでゴーズマン二塁へ送球でオールセーフで一二塁と。で、続くラックスが三振、バーンズがショートゴロホースアウトでノーアウト二塁を生かせず。5回裏は三者凡退で抑えまして、6回もてベッツがセカンドフライ、翔平三振。ツーアウトからフリーマンに今季第2号ホームランが出まして1対3と。で、テオヘルは三振となりましたけども、この回1点をね、返しまして。6回裏も三者凡退。そして7回もてワンアウトからパヘスライトへのヒットも後続2人で倒れまして。そして7回裏ですね、カークがレフトへのヒットで先頭を出しましたけども、ビジオがダブルプレイ、スプリンガーライトフライ。8回表ピッチャーガルシア、バーンズがフォアボール、ベッツがセンターへのツーベースでノーアウト2、3塁となりまして、一打同点のチャンスでしたけども、翔平がセカンドフライ。フリーマンを申告敬遠でワンアウト満塁となりまして、ただ、テオヘルが三振。ピッチャーがメイザーにチェンジで、マンシーがセンターフライで、えー、得点はならず。そして、8回裏ピッチャークリスマット。ギレールがライトへのヒットで先頭出塁を許しましたけども、ボービシをダブルプレイ、ターナーをショートライナーで抑えまして。9回表ですね、相手ピッチャーローマの。パヘスがライトライナー。これはスプリンガーがナイスプレイで、ワンアウトとなりまして、アウトマン、ラックスと、えー、三振でね、抑えられまして、今日は3対1で負けたと、えー、いう試合になりました。ということでね、えー、ドジャース練習が止まりましてですね、今日はまあ、ランナースカーリングポジションが9回あって、えー、ヒットは0ということでね、フリーマンの、えー、ホームランの1点のみと
という形になりまして、まあ、8回だけではなくてね、まあまあその若いアウトカウントでのチャンスっていうのを作ってたんですけどもね、そこでまあどうにもならなかったっていうのはあるかなと思いますよね。まあ、いい打球も打ってるは打ってるんだけども、やっぱり守備がいい感じで取っているっていうのもね、一つまああるかなと思いますし、まあもちろんなんかファインプレーに見えるような取り方の当たりもあって、全部がいいプレーだったかって言ったら違うんでしょうけども、でもそれも含めてちゃんとね、えー、処理してるっていうことにはなると思うので、まあ特に外野手。だからまあね、そういうのもあって、今日は運もなかったのかなと。昨日もそんな感じだったんですよね。昨日はよりもっと点は取れたかなっていう話はしたんですけど、その辺がヒットになっていればね、ただ今日もそれが継続しちゃってたかなと思いますので、まあ、アンダー性もなかなかヒットになってないところもありましたからね。そういう、まあ、不運な部分も、えー、昨日から続いて出てきて、今日がまあ、こういう形で点が取れなかったのかなっていう部分もあるかなと思いますけどもね。で、それがまあ、なぜ起きたかっていうのは、まあ、ゴーズマンがね、えー、それなりにいい感じでコースに投げてきているっていうのがまあ一つあるのかなと思うんですよね。だからより難しい球を打って、で、いい当たりはしてんだけども、それはね、えー、取られるコースに飛んでいくみたいなね。まあこれが野球なんですけども、だからもうちょい甘くとかね、えー、たくさん甘い球が来てればね、それがヒットになってた可能性もありますけども、難しい球ではあったかなと多くがね、思いますので。で、球速もね、あの、なかなか出てこなくなってるみたいな話なんだけども、平均的な球速で見るとやっぱ落ちてんだけどもね、要所では97とかね、そんぐらい出てるんですよね。全部が出てるわけじゃないんですけども。だから全くそのね、速い球が出ないっていうことでもない感じでしたよね。ただそんなに三振がね、えー、前ほど取れるピッチャーって感じの、えー、まあ今日でもなかったですけども、ただまあ打たして取るというかね、そんな感じで打ち取られてしまったのかなーなんていうふうには思いましたけどもね。ということで、まあ相手ピッチャーのそういうね、えー、いいところに投げられて、でヒット性がヒットにならないでっていうのも含めて、で点がなかなか取れなかったかなっていうのはありますかね。そして今日のピッチャー陣としてはですね、ブルペンデーではあったんですけども、まあ、グローブの3失点だけ、で、その後はしっかりと、まあ、ベシアが1イニングいって、ヤーブロが4イニングいって、そこをゼロで抑えたっていうのもでかいかなと思いますけども、まあまあね、えー、ブルペンデで3失点だったら打てなかったから悪いかな、みたいな感じですよね。まあもちろんその、先発がね、ちゃんと投げていって、で、合計で3失点でもいいピッチャー陣としてはいいわけですからね。だら今日はね、チャンスで打てなかったっていうところがまあもちろんあるわけですけども、えー、ピッチャー陣としてはまあ、上出来というか OK かなと思いますよね。ただもったいないのはグローブね、えー、いい感じでこうね、初回は行ったと思うんだけども、二回がほぼほぼなんか打たれたのをね、真ん中に入っちゃったやつなんで、あれはもったいないのかなと思いましたけどもね。ど真ん中みたいな感じでね、結構投げちゃってたから、まあそれがもうちょっとコントロールされてれば3点も取られなかったかなと思いますけどもね。まあそこはちょっともったいなかったなとは思うんですけども、ただ合計で3失点なんで全員でね、えー、その部分においてはまあ上出来でしょうっていうところですよね。っていう感じで、まあ、ブルペンデーとしても最近ね、そこそこね、いい感じでできてんのかなと思うので、まあ、ブルペンのね、えー、状態も上がってきてはいるかなとは思いますけどもね。なので、まあ、現状、リリーフの防御率的な感じで見ると、えー、ドジャースは13位ぐらいまで上がってますよね。この前は27位とかだったと思うので、まあ、だいぶね、えー、改善はできてんのかなと思いますよね。ここのところで考えればね。っていうふうには思いますのでね、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどもね。ということで、このままいい状態でね、リリーフも行ってもらえればなと思いますしね。で、先発もね、いい形では投げていると思うんで、先発ピッチャーとしてもね。だから、まあ、お互いにというか、ピッチャー陣としてもいい形でね、行ってくれたらいいかなと思いますね。まあ、先発ピッチャーの防御率としても8位ぐらいにいますのでね。まあ、その辺もまあ、OK でしょうというところでしょうかね。ということで、まあ今日は負けちゃいましたけどもね。まあこういう形で毎試合勝てるわけじゃないし、毎試合打てるわけじゃないし、カードとしては勝ち越したような形にはなってますからね。まあそれはそれでいいと思いますので、まあまた次に向けてというところでね、えー、明日からダイヤモンドバックス戦かなっていうことにはなると思うんですけどもね、えー、頑張ってもらいたいなというふうには思いますね。明日だがですね、パクストンとヘンリー、で、あさってがナック、モンゴメリー、で、しあさってが山本由伸で、えー、ダイモノバックスは未定という感じにはなってますね。ということで、まあ、えー、ナックとあとモンゴメリーが投げてきますからね、ここは注目かなと思いますし、えー、由伸さんも頑張ってもらうしかないかなというふうには思いますので、まあちょっとね、えー、いい感じでは来てると思うんで、彼もね。だからもうちょっとなんでしょうね、このところで考えるのは、まあ、より質の高いというかね、そこを目指せるんじゃないかなっていうピッチングにはなってきてると思うので、まあ、長い回っていうところをちょっとね、イニングとしては期待したいなと思いますしね。でもって失点は少なくっていうのは当たり前ですけども、まあ、それができそうになってきてると思うのでね、そこをまあ、期待したい部分ですね。で、試合時間としては、
、えー、全部10時40分からですかね。だから割と見やすいかなと思いますので、まあ、日本時間明日30日ですけども、30日1日2日っていう風になりますけど、全部10時40分スタート。で、その後がですね、3日が休みなのかな、日本時間だとね。で、4、5、6とブレイブス戦で、7、8、9と、えー、マーリンズ戦ですかね。これはホームゲームかなと思いますけども、まあそういう形で動いていくという話ですね。ということで、えー、明日からダイヤモンドバックス戦、またね、頑張ってもらって、翔平もね、一発かましていただきたいという感じには思いますね。続いて今日のヤンキースですけども、今日もですね、15対5で大勝ということになりました。いやーで、ヤンキース、えー、ジャッジですね、連発ということで第6号が出ておりまして、今日もまあ、えー、いい感じで打ったかなと思いますのでね、これが続いていくようであれば、そこそこ、まあ戻ってはきたのかなっていう期待は持てるという感じにはなってくるかなと思いますね。で、率もちょっと上がっていけばね、いいかなと思いますけどもね。で、まあ、ジャッジの走塁がちょっとね、話題というかね、なってますけども、あのー、スライディングするときにね、左手かな上げて、まあスライディングして、そこに、まあ、早急、ゲッツを狙う早急が当たったんだよね。だから、まああれもね、なんかしょっちゅう自分でもいつも通りやってるみたいなことで、まあなんとなくいつもああいう感じで滑っていってんだよね、多分ね。で、今日は割と高く上げちゃったのか、たまたまそこにね、早急がいっちゃったのかわかんないけども、まあ当たっちゃったのでね、そのゲッツを防いだみたいになってるわけですけどもね。まあだから癖なんでしょうけども、ね、自分も怪我するかもしれないから、あの、鍋つかみみたいなのつけてるけどもね。ただ、あれ、早期がぶつかってね、投げていくやつが思いっきりぶつかっても良くないと思うから、まあ、そこはね、わざわざこう、邪魔してるんでなければ、まあ、あんまりこう、上げないで滑ってた方がね、怪我しなくていいのかなと思いますけどもね。で、まあ、そのゲッツーがなかったからこそ、まあ、その回ね、えー、ツーアウトからかな、点がかなり大量点にあったから、まあ、その点についてもね、えー、結構、まあ、ブルワーズ側としてはね、痛い部分であったのかなと、あれはね、思いますけどもね。というところで、まあ今日はジャッジがホームラン出まして、で、ボルピーにも、えー、ホームラン、で、リズにも出たということになりましてね。まあ今日はバッター人的にはまあもちろんね、えー、大量に点を取ってますから文句はないのかなと思いますけどもね。まあボルピーが2安打3打点、で、外も1安打1打点、ジャッジが3安打3打点ということでね。まあ良かったのかなというふうには思いますけどもね。で、ピッチャーの方はちょっとね、ストローマンが4イニング6アンダー4失点ということで、まあ、1回にジャッジのね、ホームランで先制して、で、5回に3点取ってですね、ボルピーのホームランかな。で、その裏に4点取られて、同点になった後のその6回のね、ゲッツーを崩してからのみたいなことが始まって7点取ったんですよね。だから本当に、まあ、ブルワー,ーズ的に言うとやっぱそこがね、でかかった部分であると思うんですよ。まあ、ゲッツーになってたのかはね、ちょっとわかんないけども、多分なってたんでしょうね。普通に投げとけばね。そしたらおそらく、それで2アウトで、で、スタントンがまあ、打ち取られたんで、それで終わってたみたいな話なわけですからね。まあ、えー、それで文句やれるのはしょうがないかなと思いますけども、ただ、こう、審判とか集まって何もなんなかったんですよね。だからまあ、現状平気なのかなとは思うけどもね。まあでもね、余計なことはあんましない方がいいかなとも思いますし、ただまあ、癖でやっちゃってるからね、治るかどうかわかんないけども、まあ、あんまりね、えー、やめた方がいいのかなと、さっき言ったけど、怪我するからね。まあ今まではね、普通にそれもやってたんだけどもね、何もまあ、あんまり問題になってなかったというところですけどもね。という感じで、えー、まあ今日も対象できまして、ちょっとね、ストローマンはやられた部分はありますけども、その後はね、抑えてくれてる人たちもいますからね。まあ、ブルペンとしてもなかなかいい感じでは投げてきてると思いますからね。まあ、ここも継続してもらってっていうところでしょうかね。で、まあ、ヤンキースとしてもですね、初戦は落としたんですけどもね、ブルワーズ戦ね、3連戦。で、一応この2戦ね、対象できたので、15点、15点かな。まあ、それは良かったのかなと思いまして。で、明日から、えー、オリオール戦になるからね、ここで、今1位2位なのかなアリーグ東でね。だからそこの対決みたいなことにはなるのかとは思いますけどもね。まあこれでね、えー、勝ったらまた差は広がるんでしょうけども。まああんまり今ね、ゲーム差とか見てもしょうがないんであんまり見ませんけどもね。ただなんか久々に見たらね、ドジャース 3.5 ゲーム差つけてんだと思ってね。この前までなんかね、ちょっと同率とかそんぐらいに並んできてましたよね。1ゲーム差とかね。結構他のとこは負けたにしてんのかなっていうふうには思いますけどもね。という感じでまあ、えー、ヤンキースとしてはいい感じでね、えー、このブルワーズ戦はいけたのかなと思いますね。
。そしてエンゼルスですけども、今日も11対5で負けているということでして、まあ今日はデトマーズだったんですけども、5イニングで5失点という感じになってですね。で、その後もまあリリーフがちょっとね、点を取られたような形にはなりましたので、えー、結果、えー、11失点ですかね、という感じにはなりましたね。まあ、ちょっと厳しいですよね、現状ね。まあ、まだ4月なんだけども、まあ、これもね、いつも通りだったら昨日も言ったけど、まだ上の方にいるんですけども、今年は逆な感じになっちゃって、で、こっから上がっていくのかどうかっていうとね、まあ、ちょっとわかんないですからね、厳しい現状でもあるのかなと思いますし、トラウトがちょっとね、えー、調子を落としてるのか、まあ、スタッツもね、ちょっと落ちてるかなって感じありますからね。まあ、そこだけ抑えていればっていう感じもあるのかもしれないし、相手からするとね、まあ、打順も結構動いてますからね。あんまりこう固定して、まあ、このね、何人かでみたいなことにもなってないし、だそういうのもあるのかもしれませんけどもね。とりあえずトラウトをね、どうにかしてっていうのもね、えー、あるのかとは思いますけども。まあ、現状はあまりよろしくはなくて、10勝18敗。で、まあ、トップと5ゲーム差っていうことになってますからね。まあ、これがまだ4月だから、えー、どうにかしてはもらいたいですけどもね。なかなか厳しい、その最初の出だしにはなってしまっているかなっていうところですね。そしてですね、昨日の夜ぐらいかな、噂さんがですね、えー、ボストンで昇格というニュースが出てきましてね、良、えー、かったなということで、まあ、レイズから移籍しましてですね、トリプレイで投げてたわけですけども、まあ、昇格してきたということになりまして、まあ、現状はですね、どういう起用法になるかっていうとあれなんですけども、おそらくロングリリーフ的なところになるんじゃないかみたいなことは言われているということですね。だからまあそういう先発起用じゃないかもしれませんけどもまあロングリリーフでねっていうのもまあ結構それだったらねなかなか通用するような気もしてたしまあそこで結果を残してからまあどうにかっていうところでねいいのかなと思いますけどもねまずメジャーに上がって投げるってことも大事だと思いますからまあその一歩としては今回ね昇格になりましたので良かったかなと思いますのでチャンスをもらった時にねしっかりと投げてもらいたいなと思いますねあとはですね、USA Today のナイチンゲールさんのところでですね、今永翔太の評価がね、まあ最高のフリーエージェント投手の獲得だったとカブスがね、いうことでね、出ておりますね。だから山本忍に複数球団がこうね、激しい入札合戦を繰り広げて、スネルとモンゴメリーがいたわけですけども、その一方でカブスはね、彼を格安で取れたみたいな感じですよね。だからまあ、このまま行けばね、本当にお買い得だなっていう感じですから、まあ、このね、投球続けていってほしいと思いますけどもね。まあ、そんなところでね、えー、まあ、この FA でね、最高の選手という評価を今のところ得たという今永翔太なので、まあ、こちらね、いい情報ですよね。で、あとはですね、ベイカー監督が、えー、昨シーズン限りでね、えー、アストロズの監督を知るくことになりましたけども、まあ、それはメディアからの批判と、アストロズの分析部門からの干渉が原因だったということで書かれておりますけどもね。で、彼を失った、まあ、アストロズとしては現状よろしくないね、えー、まあ、順位にはいるということにはなりますけどもね。まあ、それが本当なのかわかんないしね。まあ、彼が抜けたことによるこの順位かっていうと、まあ、怪我人とかがいるからね、なんとも言えませんけども、まあ、やっぱりね、えー、そのメディアからの批判、あとは分析部門からの干渉っていうのが、しょうがないよね。今の野球ってそうだからね。だから、まあ彼もね、前からやってると思うので、まあそういうのもね、なかなか折り合いをつけていかないといけないっていうのはあるからね、ベテランの監督もね、まあ、そういうのもあったんでしょう。うん、結構ね、えー、いろいろとあるじゃないですか。マドンちゃんもあったしね。だからそれをね、どうにかこうね、融合していかないといけないんですけど、現代はね。まあそういうのも原因だったんではないかということですね。そして、ボストンですね、4対5でカブスに勝利しているということになりまして、吉田正隆は DH で出ておりまして、2打数1安打ということでヒット出たんですけども、えー、途中で代打を送られたのかなで、なんか、左手かなんかを痛めたみたいで、それによるちょっとね、えー、交代だったということみたいなんで、まあ、そこもそんなにね、問題はないのかもしれないけど、ちょっと腫れてるみたいなことも書いてあったからね。まあ、様子見て休むっていう感じにはなったのかなと思いますけども、またこれで IL とかなっちゃうとね、せっかくこう、この前、昨日か打って、で、今日もまあ DH で出たわけですからね。で、ヒットも打ったので、これ離脱しちゃうとまたあれなんでね、うん、そうならないことを願いたいというところですね。
。でもってチームは勝っておりますという話ですね。で、あとはカージナルスですけども、4対2ですかね。で、メッツに負けていると。延長11回かな。で、負けているということになりまして、ヌートバーですね、4打数1安打という結果となっております。あとはちょっとさっき言わせましたけど、ヤンキースの怪我人情報、mlb.com ですけどもね、えー、まあ、その他選手も、えー、いろいろと情報はあるんですけども、まあ、コールですね、一番ね、大きな部分はね、えー、今んとこすね、すべてうまくいっているということみたいなので、キャッチボールとかもしてね、で、この前120フィートまで投げたっていうこともありましたし、で、昨日かな、もうキャッチボールを行ったということなので、5月の5日から1週間のうちにマウンドでの投球を再開できるかもしれないということで、ブーンさんが言っているということですね。なので、現状そのうまくいけば6月の、えー、頭には戻ってこれるかもしれないという可能性では出てるんですけども、順調には来てるのかなっていうところですね。で、コールを汚れ失ったことによって、ヤンキースとしてはもうやばいんじゃないかって言われてたけども、出だしいいスタート切りましたので、これで彼が戻ってきて普通に投げるのであればね、えー、非常にいいですからね。まあそれを待ちたいなと思いますし、いい状態で戻ってきてもらって、で、その後投げて問題がないことを願いたいということですね。という感じでコールもね、えー、順調に来ていますよというね、いいニュースですね。ということで今日はこれぐらいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。で、おります。